ஐஸ்வர்யா ராயியும் அன்சிகாவையும் சமந்தாவையும் ஒன்னா சேர்ந்து பெசஞ்சு செஞ்ச மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு உன்ன ஓகே பண்ணு நினைக்கிறியா என்னெல்லாம் பார்க்க பார்க்க வந்துச்சுன்னா அது காதியாச்சு சரி சரி உருப்படாதவங்க எல்லாம் பேசுறதுல போன வைக்கிறேன் என்னதுங்க <laughs> தலை டோனிய பிடிக்கும் தலைவர் மேல பைத்தியம் அமேசிங் என்ன பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படியே பௌர்ணமி நிலா மாதிரி இருக்கா உங்க பொண்ணு பேங்கிள்ஸ் நல்லா இருக்கா ட்ரெஸ் பொண்ணுக்கிட்டு <laughs> 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 தண்ணி <laughs> அருமையான <laughs> 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 தெரிய கையில இருக்கிற காசு எல்லாம் கொடுத்து கலர் கலரா சேலை வாங்கினா மட்டும் பார்த்தாது கலரை பார்த்து 
ஒன்பை பார்த்து அதோட ஷேப் பார்த்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த புடவை கட்டணும்னு முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ எனக்கு தெரியாது கொஞ்சம் கட்டி கட்டி பாப்போம் ரைட் என்னடா இது நீங்க தான சார் கட்டி கட்ட சொன்னீங்க அட நான் அவுத்து கட்ட சொல்லலையே என்னோட இந்த पर्सனாலிட்டிக்கு சேலை கட்டன வெச்சுக்க அதிர்ச்சில அவங்க உறஞ்சிடுவாங்க அப்ப உங்களை வெச்சு ட்ரை பண்ணலாமா ஆர் யூ கிரேசி சாரி லேடிஸ் தான் கட்டணும் அப்படினா ஷ்ரத்தாக்கு கட்டி விடு ஷ்ரத்தாவுக்கா இதுல என்ன நீ இருக்கு கலா மந்திரல ஆம்பளங்க பொம்பளங்களுக்கு கட்டி விடுறது இல்ல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த காலத்துல இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா நம்ம படத்துல இந்த சீனை வைக்கல நீ சித்தப்பாவா மாமாவா அத முதல்ல கிளியர் பண்ண கரண் வித் யுவர் பெர்மிஷன் டேக் இட் ஈஸி பாஸ் கேரி ஆன் சோ மை டியர் लवली லேடிஸ் चेंज द பொசிஷன் ஓகே இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண போறது கல்யாணத்துக்கு ரிசெப்ஷன் கா எங்கேஜ்மென்ட் கா बर्थडे கா எதா இருந்தா உனக்கு என்ன அத தெரிஞ்சிட்டு நீ என்ன பண்ண போறே யோசியரே ஆவேசப்படாதீங்க இதிலே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு என்னன்னு சொல்லு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷ்ரத்தாவோட கல்யாண ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு இவங்களோட பெஸ்ட் saree இவங்களோட பெஸ்ட் நகைங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு இவங்களும் ஹாப்பியா அங்க இங்க நடந்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா பார்க்கறவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க பாரியா அந்த பொண்ணு எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படினு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க ஆண்டி அத ஏதா சொல்லுவேன் கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ராசா கேட்டிடீங்களா ஜோசியரே இத வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போறப்போது சாரி single bangle சின்னதா ஒரு பொட்டு வச்சிட்டு போனா எந்தவித ப்ராப்ளமும் இல்ல அதே உடம்பு முழுக்க நகை அள்ளி போட்டு ஆட்டிட்டு போனா அந்த பொண்ணோட மாமியார் நம்ம பைய சம்பாதிக்கிற எல்லாத்தையும் பொண்ணு நக்கி தொடச்சிடுவானு சொல்லுவாங்க அப்படி நான் பிறந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிரே அங்க தான் நானும் வந்துகிட்டு இருக்கேன் அமுக்குங்க உங்க டமுக்கு நல்லா பாத்துங்க ஜோசியரே இத கட்டிக்க சாரிய நாம சமோசா மாதிரி மடிக்க கூடாது அப்புறம் கந்த துணி எடுத்து கட்டنا மாதிரி இருக்கும் இப்படி மெதுவா எந்த இடமும் கசங்கி போகாம இப்படி மீதி இருக்கிற பொடவை எடுத்துட்டு வந்து முந்தானிய தூக்கி இது மாதிரி போட்டு அதுக்கு அப்புறமா பாக்குறீங்களா இப்படி நீளமா புடிச்சு சின்ன சின்ன ப்ளீட்டா மடிச்சு ஜோசியரே பாக்குறியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மடிச்சு வாழ்க்கை <laughs> 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 வாழ்க்கையில நம்மள விட பெரிய இடத்துல சம்பந்தம் பண்றதா சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா வாழ்க்கை நல்லா இருக்க பணம் மட்டும் போதாதுப்பா திறமையா இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணுவீங்க நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஒரு வகையில பார்த்தா இவ சொல்றதும் கரெக்ட் தாங்க ஒரு ஏழைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா நம்ம பொண்ண காலம் முழுக்க கண் கலங்காம பாத்துக்குவோம் நம்ம அந்தஸ்துக்காக நம்ம பொண்ணை பெரிய இடத்துல கட்டி கொடுக்கறத விட இவ சந்தோஷமா வாழணுங்கிறதுக்காக இவ சொல்ற மாதிரியே செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பையன் எங்க இருக்கான் நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் இருக்காருப்பா ஆகாஷ் அவனா அவ அவ நம்ம வீட்டு வேலக்காரமா வேலக்காரனா இருக்கும் போதே நம்ம கிட்ட இவ்ளோ நேர்மையா இருக்காரேப்பா நம்ம வீட்ல ஒருத்தர் ஆயிட்டா இன்னும் எவ்ளோ நேர்மையா இருப்பாருன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சின்ன வயசுல இருந்து நீங்க தான் ஏ ஹீரோ அவரும் உங்க மாதிரி செல்ஃப் மேட் தான் அந்த குக்கிராமத்துல பிறந்துட்டு இன்னைக்கு ஹோம் मिनिस्टर கிட்ட இருக்காரு இவ்ளோ தூரம் டிராவல் பண்றதுக்கு அவருக்கு மூணு மாசம் கூட தேவைப்படல அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பொண்ணு பிறந்த நாளுக்காக வந்திருக்கிற சிஎம்க்கும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கும் என் வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்க எல்லாரையும் இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வர சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற டிரைவர்களுக்கு பேட்டா கொடுப்போம் வீட்டு வேலை செய்யறவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் திறமையானவங்களுக்கு நாம வேலையும் கொடுப்போம் ஆனா அவங்க எல்லாம் நம்ம லெவலுக்கு வரத்துக்காக நாம இதுவரைக்கும் எதுவும் செஞ்சது 
ஆனா நான் சரித்திரத்துல யாரும் இதுவரைக்கும் எடுக்காத ஒரு முடிவை இப்ப நான் எடுத்திருக்கேன் என்கிட்ட கொஞ்ச நாள வேலை செய்யற ரொம்ப திறமையான ஒரு பாடி கார்டா இருக்கிற மிஸ்டர் ஆகாஷ் நாராயணன் அவருக்கு என் பொண்ணை கட்டி வைக்கிறதா நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் என்ன பேசணும்னு தெரியல மறந்துட்டீங்களா <laughs> 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 இந்த கல்யாணத்தில் எனக்கு அது காரணம் நான் ஏற்கனவே என் மனசு ஒருத்திக்கிட்ட பறிக்கிறது அந்த பொண்ணுக்காக தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏற்கனவே கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆன பொண்ணை உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன்னு மனசு தான் நினைச்சிருந்தா அதை சொல்லு அதை விட்டுட்டு எங்க எல்லாரையும் முட்டாளாக்குறதுக்காக எனக்கு லவ் இருக்கு மண்ணா கட்டி இருக்குன்னு எங்க கிட்ட கதை விடாத நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் நீங்களே நீங்களே <laughs> மிஸ் மீரா நம்ம தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரோட ஒரே பொண்ணு பிரதர் இதெல்லாம் நாளைக்கு பேப்பர்ல வரும் எல்லா பேப்பர்லயும் நாளைக்கு ஹெட்லைன்ஸ் இதுதான் தெரிஞ்சு <laughs> 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 தெரியாது 
அப்புறம் எப்படி அவளை பார்த்துருக்க முடியும் புஷ்கர்ல வச்சுதாங்க எங்க குடும்பத்தோட தோஷம் தீர்றதுக்காக குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து புஷ்கருக்கு போனோம் கட்டுக்கடங்க அதிச்சனும் இன்னொரு பக்கம் எங்களை மாதிரியே புஷ்கருக்கு வந்த சிஎம்மோட கான்வாய் ஒரே பிரச்சனை தான் நமக்கு எதுக்குடா இந்த பிரச்சனைன்னு என் பாட்டி எனக்கு கொடுத்த துண்டை கட்டிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ள மூழ்கின மூணாம் தடவை முங்கி எழுந்திரிச்சப்போ எதிரில் ஒரு அழகான பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் நான் ஏதோ ஒரு தேவதையா தான் இருப்பான்னு நினைச்சேன் அந்த பொண்ணு யாருன்னு கேட்டப்போ சிஎம் பொண்ணு நான் புஷ்கருக்கு போறவங்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்னு வாங்க ஆனா எனக்கு கிடைச்சது மீரா தாங்க அவங்க கிட்ட ஆசையா போய் ஹலோன்னு சொன்னேன் போலீஸ்காரன் லத்தி எடுத்து செல்லோன்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவளை என்னால் மறக்கவே முடியல உடனே சென்னைக்கு வந்த சிஎம்மோட ஆஃபீஸ்க்கு வெஸ்டர் பாஸ்ல உள்ள போய் டெய்லி அவளை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுற மீரா அழகான நாய்க்குட்டிங்க கூட விளையாடுற மீரா திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அவளை காணும் எங்கன்னு விசாரிச்சதுல படிக்கிறதுக்கு யூரோப் போயிட்டானாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய் பேங்க்ல லோன் எடுத்து எமர்ஜென்சியா ஃபிளைட் ஏறி விக்டோரியா காலேஜ்ல அப்படியே இல்லை அந்த சாங்குக்கு அப்புறம் தாங்க எனக்கே புரிஞ்சுது அவங்க ஊரு பர்கருக்கு முன்னாடி நம்ம இட்லி எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு மிடில் டிராப் ஆயிட்டாங்க யூரோப்ல சரக்கு வாங்கி கொடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுகிட்டாங்க ஃபிளைட் டிக்கெட்டுக்கு வச்சிருந்த காசும் போச்சு அகதி இங்க கப்பல்ல ஏறி அஞ்சு மாசம் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு வந்த இப்ப புரியுதாங்க இந்த மாதிரி மொக்கையான லவ் ஸ்டோரியை உங்க கிட்ட சொல்லியிருந்தா கமெண்ட்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்குமே தவிர லைக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்காது என்ன <laughs> 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 Beauty with brains, very rare combination. அதுவும் இல்லாம உங்க அப்பாவுக்கு உங்களை பத்தி நல்லா தெரியும் எனக்கு தெரியும் இது அப்பா சீரியஸா எடுத்திருந்தா இங்க பாருங்க பேசிக்கலி எனக்கு ஒரு ஸ்டைல் உண்டு எதில் இருக்கிறவங்க ரியாக்ஷன் பார்த்து தான் என்னோட ஆக்ஷன் நீ சரியான கேடிடா கரெக்ட்டுங்க என்ன ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க உனக்கு இதுதான் தண்டனை கெட் ரெடி டு கெட் இன் டு மை லைஃப் மீரா என்ன பத்தி உங்களுக்கு சரியா தெரியாது எல்லாம் உடனே தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்க என் கனவு லட்சியம் இதெல்லாம் வேற ஆனா இன்னில இருந்து என் கனவு லட்சியம் எல்லாமே நீ தான் எனக்கு எப்ப என்ன ஆகும்னு எனக்கே தெரியாது இதுக்கு மேலயோ கதகதையா சொல்லி என்ன கொடுப்பேதாத ஹலோ முடியாதுங்க யூ ஹேவ் நோ ஐடியா அபௌட் மீ வெயிட் ஃபார் மை டாட்ஸ் கால் பாக்கிறதுக்காக போட வந்திருக்க உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் தேங்க்ஸா எதுக்கு உன்னால தானே நான் ஆகாஷ சந்திக்க முடிஞ்சது அதுக்கு நான் காரணம் இல்லடி அவ உன்ன பாக்குறதுக்கு ஓம் பின்னாடி யூரோப்கே வந்திருக்கா கிரேசி காய் ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல அவ உன்கிட்ட கதை விட்டுருக்கான் உண்மையாவா சாதாரணமா லவ் பண்றதுக்காக தான் பசங்க கதை விடுவாங்க ஆனா உன காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்காக சொல்லிருக்கான் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு அப்படினா அவன் சொன்னதெல்லாம் அவன் சொன்னது எல்லாமே போய் அந்த மாதிரி ஒருத்தங்கிட்ட போய் நீ ஓகே சொல்லிட்டியா அவ அந்த மாதிரி இருக்குறதுனால தான் ஓகே சொன்னேன் ஆமா அவனை பத்தி நான் எல்லாமே விசாரிச்சேன் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்காக கல்லை தூக்கி அடிச்சிருக்கான் 
ப்ரமோஷன் வந்த உடனே मिनिस्ट्री ரோட்ல இறக்கி விட்டுட்டு போயிருக்கான் ஒண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு என்ன மாட்டி விட்டுட்டான் ஹே சம்திங் அவனோட பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல நான் விழுந்துட்டேன் ஸ்ரேதா நம்மள மாதிரி வயசு பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு வயசு வந்திருச்சுனா ஒரு கேள்வி மனசுக்குள்ள ஊர்த்திட்டே இருக்கும் அழகா இருக்கறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா பணம் இருக்கறவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா இல்ல படிச்சவன கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமான்னு ஆனா நான் ஆகாஷ சந்திச்ச பிறகுதான் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வந்துச்சு புத்திசாலியான ஒரு தின கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எனக்கும் இப்பதான் கிளாரிட்டி முடிய <laughs> அது சரி என்ன ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிற அதோ சொல்ல மாட்டேன் உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் உன்னை என்னைக்கு பார்த்தனோ அன்னையில இருந்து நீ போடுற ஷாம்பு தான் நானும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரீஸ் என்னாச்சு உன்னோட பட்டு போல அந்த கூந்தலுக்கு நடுவுல ஒரு முத்து துளி போல தண்ணீர் இருக்கு பாரு அது ஸ்லோவா ஒன்னித்திக்கு இறங்கி அங்க இருந்து அழகானவ மூக்கு வழியா அழகான உதட்ட முத்தமிட்டு உன் சங்கு கழுத்து வழியா பயணம் பண்ணி அந்த ஒரு துளி உன் மார்பு வழியா சறுக்கி கொஞ்ச கொஞ்சமா சர்ருன்னு அழக கீழே வந்து என்னாச்சு ஜோசியரையா என்னமா இது இவன் ஜாதகத்துல ரெண்டு பொண்டாடி இருக்காங்க இன்னொரு பொண்ணு யாருனாது உனக்கு தெரியுமா அந்த பொண்ணு அவதான் அது யாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் திக் பிரான்ஸா இருக்கலாம் அதுக்காக ஒரே பையனையா கோடி வாழ்ந்தா கோடி நன்மன்னு பழமொழியே இருக்குல்ல கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எங்களை எப்படி எல்லாம் அலைவிட்டான் இனி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இவனை நாங்க